nosotros decidimos en los primeros tres minutos de conocer a alguien si existe potencial o no para una relación. A lo largo del tiempo el amor se va convirtiendo en cariño y apego. Al igual que el resto de los impulsos, el amor romántico constituye una necesidad, un ansia. Al principio suponía que el odio era lo contrario al amor. Pero no lo es. Lo contrario al amor es la indiferencia. Aquellos que manejan con habilidad los aspectos sexuales de una relación cuentan con una base importante para estimular el amor romántico. Cada vez que eliges no ocultar tu tatuaje, estás limitando tu ámbito social porque no son populares en las grandes empresas. Creo que el amor romántico se desarrolló para que pueda enfocar su energía de apareamiento en una sola persona a la vez, lo que permite preservar el tiempo de apareamiento y la energía. El amor no es una emoción, es un impulso. El amor romántico le permite enfocar la energía de apareamiento. Adjunto sostiene que la relación durante el tiempo necesario para criar a su bebé. El orgasmo es una de las experiencias más fuertes para los humanos, así que escudriñar en la mente y descubrir cómo produce el cerebro ese estado de éxtasis resulta emocionante. El solo hecho de imaginar que somos felices puede estimular la actividad cerebral del placer. Descubrirá su infidelidad cuando diga que quiere pasar menos tiempo contigo. En el cortejo, quien gana y quien pierde, determinará quién pasa su ADN al futuro. Enamorarme no fue en realidad una elección, es algo que me ocurrió de repente. Es casi como si los hombres que se hacen tatuajes tribales estuvieran tratando de indicar que son peligrosos, que deben ser respetados y que son poderosos. Evolucionamos en un clima tropical donde estaban los olores de plantas y flores a nuestro alrededor. Pasamos mucho tiempo en los árboles con una gran cantidad de luz solar y sin ropa. Hay más y más datos que indican que hay una base biológica para tus opiniones políticas. La autonomía económica personal genera libertad para separarse. La belleza natural realmente atrae a los hombres. Te dirán esto una y otra vez, y hay estudios que lo demuestran constantemente. La persona amada se convierte en algo nuevo, único y sumamente importante. Las investigaciones demuestran que las parejas que tienen muchas similitudes, incluyendo compatibilidad intelectual, terminan quedándose juntos. Los antropólogos han encontrado evidencia de amor romántico en 170 sociedades. Nunca he encontrado una sociedad que no lo tuviera. Los celos masculinos son la causa principal de asesinato del cónyuge en los Estados Unidos. Los hombres no necesitan talento lingüístico, solo ser valientes y usar las palabras. Los hombres y las mujeres son como dos pies, pueden ayudarse el uno al otro a salir adelante.
Los psicólogos sostienen que la sensación vertiginosa de intenso amor romántico solo dura unos 18 meses y, en el mejor de los casos, 3 años. Se cree ruborización estar vinculados a un aumento de los niveles de norepinefrina en el cerebro, que puede estar asociado con sentimientos románticos. Señala que estamos interesados y emocionados, lo que es atractivo para los hombres. Y los amantes veneran las cualidades positivas de sus enamorados, ignorando de forma flagrante la realidad. Yo siempre he mantenido que los hombres eran más románticos que las mujeres. <risa>